decision trace decision tree is one of the device of representing diagrammatic presentation of sequential and multidimensional aspects of particular decision problem for systematic analysis and evaluation okay nammal decision theories la kore decisions um adu relate cheyadu adine state of nature um karyangal okka padichu adine nammal oru diagrammatic ait represent cheyam okay adine oru decision tree nalla reethiyil parayunnu appo nammude decisions um adinde different aspect galaley ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡെസിഷൻ ട്രീ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് അണ്ട് ദിസ് മെത്തേഡ് ഫോർ ദ ഡെസിഷൻ പ്രോബ്ലം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ലൈക്ലി ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആർ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി ഓർ ഗ്രാഫിക്കലി ഡെപ്പിക്റ്റഡ് എഫ് ദിയർ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് സബ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ ട്രീ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ട്രീയെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിന് നമുക്കറിയാം കുറെ ബ്രാഞ്ചസും നോട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ അല്ല സോറി ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ ട്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ട്രീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ട്രീസ് ഒക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഒറിസോണ്ടൽ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ട്രീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അതിന് ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിസിഷൻ പ്രോബ്ലംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചറും അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്കോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീയിൽ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൊറിസോണിൽ ആണ് ഇതിന്റെ ട്രീ എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കാം ദ ഡിസിഷൻ ട്രീ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ദ നോട്ട്സ് ആർ ടു ടൈപ്പ് ഡിസിഷൻ നോട് ആൻഡ് ചാൻസ് നോട് ഓക്കെ നോട്ട്സ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നോടാണ് വരുന്നത് ഡിസിഷൻ നോടും ഉണ്ട് ചാൻസ് നോടും കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ ഡിസിഷൻ നോട്ട്സ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര ഡിസിഷൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ആണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും അതിന്റെ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഡിസിഷൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് വെച്ചാല് മൂന്ന് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര മെയിൻ ഡിസിഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ എണ്ണം വരുന്നത് അത് ടെർമിനൽ ഓഫ് ഈച്ച് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ദർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് നോട് the chance that we are in the state of nature from this chance node chance events in a mate in the form of sub branches okay and in the sub uh, sub node like the chance events are like that all the kind of then that the outcome that means on the payoff a uh, payoff get all the probability you know all the things are in your sub branches like that you know the main branch is additional like the things are in the sub branches like that you know this is the decision tree in the format in the right in the right ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് ദൻ അതിന്റെ ഇവന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ അതിന്റെ ഔട്ട്കംസ് നോക്കിയേ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓ വൺ വൺ ഓ വൺ ടു ഓ ടു വൺ ഓ ടു ടു ഓ ത്രീ വൺ ഓ ത്രീ ടു അതായത് ഓരോരോ ഇവന്റ് എന്നും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഔട്ട്കംസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീനെ നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിന് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ചാൻസ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ക്യാൻസർ എ ഡോക്ടർ ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് വെതർ എ സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി പെർഫോംഡ് ഓർ നോട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് സഫറിംഗ് ഫ്രം ക്യാൻസർ ആൻഡ് ദ സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് and the chance that he will recover is 70% otherwise it is 35% on the other hand if the patient is not suffering from cancer and the serious operation is performed the chance that he will recover is 20% otherwise it is 100% assume that the recovering and death are the only possible result construction appropriate decision tree what is should be the uh, what decision should doctor take ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ
നാൽപ്പത് ശതമാനം ചാൻസ് ആണുള്ളത് ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാൻസർ വരാണ് ദെൻ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാത്തതൊന്നുമില്ല രണ്ട് രീതിയിലും അപ്പൊ ഒരു ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയെ നമ്മൾ എന്താക്കാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള പ്രോബലിറ്റി എത്രയാണ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് അതർവൈസ് അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദോട്ട് സഫറിംഗ് ഫ്രം ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ഇല്ല ആൻഡ് സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് പെർഫോമഡ് ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ചാൻസ് ദാറ്റ് ഹി വിൽ റിക്കവർ എത്രയാ പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ചാൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ചാൻസ് ആണ് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ദൻ അല്ലാത്ത കേസിലാണെങ്കിലോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടും അല്ലെ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെത്ത് അതാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ക്യാൻസർ നോൺ ക്യാസ് ക്യാൻസർ ഇവരിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷനും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ക്യാൻസർ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ക്യാൻസർ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് രണ്ട് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് എന്നുള്ള രീതി പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസർ ഉള്ള വ്യക്തിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്തായിരിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാം റിക്കവർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതെ റിക്കവറിങ്ങും ഡെത്തും വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് റിക്കവർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് കേട്ടോ ഓപ്പറേഷൻസ് ദൻ അതിന്റെ ഒരു നോൺ സൈഡ് എന്ത് വരുന്നു റിക്കവർ ഡൈവ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ റിക്കവർ ഉള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഡൈവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഇനി അഥവാ അതർവൈസ് അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതർവൈസ് അതായത് ക്യാൻസർ ഉള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലിറ്റി എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതാണ് നോൺ ഓപ്പറേഷൻ അതിന്റെ രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിക്കവർഡായി റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയായിരിക്കും എന്റെ ബാലൻസ് അല്ലെ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ഓക്കെ അവിടെ പോയിന്റ് സെവന് പോയിന്റ് ത്രീയും വന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഫസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഡൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ബാലൻസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇനി നോൺ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന്റെ കേസ് എടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിന്റ് ടു ഉള്ളൂ അതാണ് അവിടെ റിക്കവർ പോയിന്റ് ടു ഡൈ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബാലൻസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചു പെർസെന്റേജിന് ഡെസിമൽസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ആണ് അവിടെ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ദെൻ നോൺ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ പെർസെന്റ് നമുക്ക് അറിയാലേ ക്യാൻസറും ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കും റിക്കവർ ആവും മരണപ്പെടില്ല അല്ലെ ഡൈ സീറോ
ആ കേസിൽ എത്രയും വരും സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് വരും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ക്യാൻസർ വരാൻ വന്നിട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഔട്ട് കം കിട്ടുന്ന നോക്കാം റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ആയി ആ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബിലിറ്റിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാന്നുള്ള പ്രോബിലിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ക്യാൻസർ വരിക എന്നുള്ളൊരു പ്രോബിലിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കണ്ടേ എന്നാലല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട് കം വരുന്നുള്ളൂ ക്യാൻസറും വരണം എന്നിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് സെവൻ ഇന്റു പോയിന്റ് ഫോർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി ഡൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു അല്ലേ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ ഈ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവിനെയും പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പോയിന്റ് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഔട്ട് കംസ് ആണ് ഇത് ഇനി ഇത് നോൺ ക്യാൻസർ ആണ് അത് ക്യാൻസർ വരുന്നില്ല ആ ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഔട്ട് കം നമുക്ക് ഈ ഓരോ പ്രോബിലിറ്റി അതായത് ക്യാൻസർ വരുന്നില്ല ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്യുക പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു എന്ത് ചെയ്യാ പോയിന്റ് സിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇന്റു പോയിന്റ് സിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ വൺ ഇന്റു പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഇന്റു സിക്സ് സീറോ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട് കംസ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കൂടാതെ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് സോറി ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് വെതർ എ സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ ഷുഡ് ബി പെർഫോംഡ് ഓർ നോട്ട് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഡോക്ടർ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പി വൺ പി ടു എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻസ് ഷാൾ റിക്കവർ ഫ്രം യുവർ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം ആദ്യം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ പേഷ്യന്റ് റിക്കവർ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നോക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ വന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ റിക്കവർ ആയുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പോയിന്റ് ടു ആണ് ക്യാൻസർ ഇല്ലാതെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ റിക്കവർ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പോയിന്റ് വൺ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ അത് രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്താൽ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് എന്ത് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻസ് ആൾ റിക്കവർ ആഫ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ വിൽ റിക്കവർ വിത്തൌട്ട് എനി ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പൊ നോക്കിക്ക ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ഓപ്പറേഷൻ റിക്കവർ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്താൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ അപ്പൊ ഏതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ പേഷ്യന്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ എന്ത് ഡിസിഷൻ ആണ് ഡോക്ടർ എടുക്കേണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലെ നോട്ട് ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ഫോർ ഓപ്പറേറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതിന് അത്ര വലിയ രീതിയിലൊന്നും വരില്ല ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്